హలో ఎవరివన్ ఈరోజు థర్టీ సెకండ్ క్లాస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం అది బెంగాల్ గవర్నర్స్ ఎవరు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎవరు వర్క్ చేశారు వైస్ రాయలు ఎవరు సో అదేవిధంగా వారు ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు అనేది మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం సో మీకు ఈ ఇలాంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వీడియో అనేది మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఒకే బుక్లో కూడా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనిపించదు సో డెఫినెట్లీ మీరు ఈ వీడియో చూడండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది లైక్ చేయండి లైక్ చేయడంతో పాటు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా గ్రూప్ ఫోరే కావచ్చు గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ టూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎస్ఎస్సి కావచ్చు రైల్వేసే కావచ్చు బ్యాంకింగే కావచ్చు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయే పాయింట్స్ లేని ప్రశ్న పత్రం అంటూ ఉండదు లేని క్వశ్చన్ పేపర్ అంటూ ఉండదు సో మీరు ఈ వీడియో కనుక ఒక్కసారి విని నేర్చుకున్నట్లయితే వన్ మార్క్ అనేది గ్యారంటీ వన్ మార్క్ ప్లస్ ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ అంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది కానీ మీరు ఎలాంటి కంగారు లేకుండా వీడియోలో ఉన్నది నోట్ చేసుకోండి వీడియో చూడగానే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ దాంతోపాటు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే సో రైట్ సో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పదవిని అయితే సృష్టించడం జరిగింది గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు అంటే వారన్ హేస్టింగ్ పీరియడ్ అడుగుతాడండి కొన్నిసార్లు ఎక్కడి నుండి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పనిచేశాడు ఏ ఇయర్ నుండి ఏ ఇయర్ వరకు సో రెడ్ కలర్లో పెట్టిన ఆ నేమ్స్ మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో వారన్ హేస్టింగ్ గారు పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండు నుండి పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు వరకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఈయన ఎవరు మొట్టమొదటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ అడుగుతూ ఉంటాడు క్వశ్చన్లో మొట్టమొదటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు లేదా మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు అని సో ఎవరండి వారన్ హేస్టింగ్ అండ్ అదేవిధంగా కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టును స్థాపించాడు ఇతను సో కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టును స్థాపించిన వ్యక్తి ఎవరు వారన్ హేస్టింగ్ ద్వంద్వ పరిపాలన ముగించేశాడు ద్వంద్వ పరిపాలన స్వస్తి పలికిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతూ ఉంటాడు వారన్ హేస్టింగ్ సో మనం వాటి గురించి ఇండివిజువల్గా ఇండియన్ పాలిటీలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి ఓకేనా సో పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు అడుగుతూ ఉంటాడు పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగులో వారన్ హేస్టింగ్ తీసుకొచ్చాడు అండ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు ఎవరు తీసుకొచ్చారు వారన్ హేస్టింగ్ మొదటి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం టైంలో మన గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు అంటే వారన్ హేస్టింగ్ గారు ఓకేనా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదటి బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ కలకత్తాలో సుప్రీంకోర్టును స్థాపించిన వ్యక్తి ద్వంద్వ పరిపాలనకు స్వస్తి పలికిన వ్యక్తి ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి మొదటి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం టైంలో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే మొదటి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధంలో ఆంగ్లేయుల తరఫున లీడ్ చేసిన వ్యక్తి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ నోట్ చేసుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ గ్రూప్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి పోలీస్ ఎగ్జామ్స్ అని ఏ ఎగ్జామ్ అని అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టు సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ కంటిన్యూగా రాశానండి ప్రతి ఒక్కటి ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు అతను ఎయిటీ సిక్స్ టు నైంటీ త్రీ వరకు లార్డ్ కారన్ వాలీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సివిల్ సర్వీసెస్లను ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు ఎన్నోసార్లు అడిగాడు లార్డ్ కారన్ వాలీస్ అందుకే ఇతన్ని సివిల్ సర్వీసెస్ల పితామహుడు అని ఎవరిని అంటారు లార్డ్ కారన్ వాలీస్ని సివిల్ సర్వీసెస్ల పితామహుడు అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మూడవ ఆంగ్లో మైసూరు యుద్ధం టైంలో ఆంగ్లేయుల తరఫున లీడ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే లార్డ్ కారన్ వాలీస్ లార్డ్ కారన్ వాలీస్ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ టు సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ కంటిన్యూషన్ చూడండి సర్ జాన్ షోర్ చార్టర్ యాక్ట్ అతను తీసుకురావడం జరిగింది పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో ఈ నేమ్ అంతగా ఇంపార్టెంట్ కాదు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్ లార్డ్ వెలస్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి లార్డ్ వెలస్లీ కలకత్తాలో ఫోర్ట్ విలియం కళాశాలను స్థాపించాడు కలకత్తాలో ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ని స్థాపించింది ఎవరు అంటే 
లార్డ్ వెల్లస్లీ ఓకే నెక్స్ట్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీని స్థాపించింది ఎవరు అంటే లార్డ్ వెల్లస్లీ రెండవ ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధ టైం అదేవిధంగా నాలుగవ ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం టైంలో ఆంగ్లేయుల తరఫున నిలిచింది ఎవరు లార్డ్ వెల్లస్లీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ నాట్ సెవెన్ సర్ జార్జ్ బార్లో మనకి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఈయన పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి లేవు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు ఎయిటీన్ నాట్ సెవెన్ టు ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ లార్డ్ మింటో వన్ చార్టర్ యాక్ట్ పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల పదమూడు నుండి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడు వరకు లార్డ్ హెస్టింగ్ థామస్ మున్రో చేపట్టిన రైత్వారి పద్ధతిని అండి రైత్వారి పద్ధతిని తీసుకువచ్చింది మద్రాసు లేబర్ అంటే ఇతనే అన్నట్టు సో యాక్చువల్గా రైత్వారి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు థామస్ మున్రో కానీ ఇతను మద్రాస్ మరియు ముంబైలో ప్రవేశపెట్టాడండి ఓకేనా సో పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మద్రాస్ ముంబైలో మద్రాస్ మరియు ముంబైలలో రైత్వారి పద్ధతిని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే లార్డ్ హేస్టింగ్ అండ్ రైత్వారి పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అంటే థామస్ మన్రో సో మనకి ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్లో ఇంపార్టెంట్ నేమ్స్ ఎవరి వారెన్ హేస్టింగ్ లార్డ్ గరన్ వాలీస్ లార్డ్ వెలస్లీ ఈ మూడు నేమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో అప్పటి వరకు బెంగాల్ గవర్నర్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది ఆ తరువాత గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలవడం జరిగింది ఓకేనా సో అప్పటి వరకు అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు మాత్రం గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనేది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుండి ఇక గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలవడం జరిగింది ఓకేనా సో మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు వరకు వర్క్ చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటి భారతదేశం యొక్క గవర్నర్ జనరల్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చార్టర్ చట్టం ఇతను తీసుకొచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు ఏ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చాడు ఇతనే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ తీసుకురావడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఆరు వరకు లార్డ్ చార్లెస్ మెట్కాల్ఫ్ మనకి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ లార్డ్ ఆక్లాండ్ మొదటి ఆంగ్లో ఆఫ్ఘాన్ యుద్ధంలో ఇతను ఆంగ్లేయుల తరఫున ఉన్నాడు అంటే ఈ పీరియడ్లో మనకి ఆంగ్లో ఆఫ్ఘాన్ యుద్ధం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ కలర్ ఇవి ఎక్కువ అండి ఓకేనా మనం అన్నీ చెప్పేవానికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చెప్పవచ్చు అన్నీ ఇంపార్టెంట్ అని కానీ చదివేవానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది సో అందుకే మనం ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలో అంతవరకు నేర్చుకోండి ఏది ఇంపార్టెంట్గా మనకి అనిపిస్తుందో అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లార్డ్ ఎల్ఎన్ బర్గ్ లార్డ్ ఎల్ఎన్ బర్గ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లార్డ్ హార్డింగ్ వన్ మొదటి ఆంగ్లో సిక్కుల యుద్ధం ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ జరిగింది ఆ టైంలో ఇతను గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లార్డ్ డెలౌసీ లార్డ్ డెలౌసీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి లార్డ్ డెలౌసీ బొంబాయి నుండి తానే వరకు మొదటి రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అంటే లార్డ్ డెలౌసీ గారు ఓకేనా పోస్ట్ ఆఫీస్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో తీసుకొచ్చారు ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే లార్డ్ డెలౌసీ మొట్టమొదటి టెలిగ్రాఫ్ లైన్ ఎవరు వేయించారంటే లార్డ్ డెలి డెలౌసీ ఎవరి పీరియడ్లో అంటే నెక్స్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ల కోసం పోటీ పరీక్షలు మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించాలని చెప్పింది ఎవరు అంటే లార్డ్ డెలౌసీ వితంతు పునర్వివాహాల చట్టం రీమ్యారేజెస్ అంటారుగా లార్డ్ డెలౌసీ గారు యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు చేసుకోవచ్చు అని రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం డాక్టర్ ఇన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అంటే ఎవరు తీసుకొచ్చారు లార్డ్ డెలౌసీ అంటే ఒక రాజు యొక్క రాజు కనుక రాజు చనిపోయిన తర్వాత అతని కనుక కొడుకు లేనట్లయితే ఎవరు లేనట్లయితే వాళ్ళు ఏదన్నా చేసినట్లయితే వాళ్ళది వీళ్ళు అంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేయొచ్చు అన్నట్టు ఆ పరిపాలనని ఇక మీకు చాత కాదు అన్నట్టు వీళ్ళు అండర్లోకి తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా 
సో అది రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లార్డ్ అలౌసీ మొట్టమొదటి రైల్వే లైన్ మొట్టమొదటి టెలిగ్రాఫ్ లైన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ యాక్ట్ పితంతు పునర్వివాహాల చట్టం డాక్టర్ అండ్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా డలౌసీ తీసుకొచ్చాడు ఆ పీరియడ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నేమ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లార్డ్ కనింగ్ లార్డ్ కనింగ్ ఓకేనా కలకత్తా మద్రాస్ మరియు ముంబైలలో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించడం జరిగింది ఇతని టైంలోనే సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు మే నెలలో ఓకే సిపాయిల తిరుగుబాటు తర్వాత గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాస్త వైస్రాయ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియాగా మారింది సో మొట్టమొదటిసారిగా ఏమని ఉండేది గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఉండేది గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ నుండి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎప్పుడు మారింది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో మారింది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు అదే టైం ఐ మీన్ అదే టర్మ్ ఉన్నది అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఈ అయిపోయాక సిపాలయ తిరుగుబాటు అయిపోయాక తర్వాత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుండి మనకి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాని కాస్త వైస్రాయ్ ఆఫ్ బ్రిట బ్రిటిష్ ఇండియాగా పేర్కొనడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మూడు పాయింట్స్ కూడా నెక్స్ట్ వైస్ రాయిస్ ఆఫ్ వైస్ రాయిస్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో లార్డ్ కనింగ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ సో మొట్టమొదటి వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరండి ఫస్ట్ వైస్ రాయ్నే ఓకేనా ఫస్ట్ వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు లార్డ్ కనింగ్ అండ్ చిట్ట చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు ఈయనే కదా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ లార్డ్ ఎలెగ్నియం ఎల్గిన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ టు సిక్స్టీ త్రీ వరకు వర్క్ చేశాడు అండ్ లార్డ్ లారెన్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ నైన్ కలకత్తా మద్రాసులలో హైకోర్టులు ఏర్పాటు చేసింది ఎవరంటే లార్డ్ లారెన్స్ నెక్స్ట్ లార్డ్ మయో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి లార్డ్ మయో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ టు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ వరకు మొట్టమొదటిసారిగా జనాభా లెక్కల సేకరణ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ప్రారంభించారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మొట్టమొదటిసారిగా జనాభా లెక్కల సేకరణ ఎప్పుడు చేశారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో ఎవరి టైంలో లార్డ్ మయ టైంలో చేశారు అండ్ అదేవిధంగా కేంద్రము మరియు రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంబంధ వ్యవహారాల్లో విభజన కూడా ఇతని అధికారంలో ఉన్నప్పుడే జరిగింది ఓకే అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అధికారంలో ఉండగా హత్యకు గురైన ఏకైక వ్యక్తి అంటే వైస్ రాయ్ కానీ గవర్నర్ జనరల్ బెంగాల్ కానీ ఇతనే అన్నట్టు ఇతని పేరు ఎవరు చంపారు ఇతన్ని షేర్ అలీ అఫ్రీది చంపాడు ఎక్కడ అంటే పోర్ట్ బ్లేర్లో చంపడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ లార్డ్ నార్త్ బ్రూక్ కులాంతర వివాహాలకు అంగీకారం తెలిపాడు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్కి ఓకే అని చెప్పాడు అండ్ అదేవిధంగా ఆర్య సమాజంలో పెళ్లిళ్ళను కూడా ప్రవేశపెట్టాడు అప్రూవల్ చేశాడు అన్నట్టు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ టు ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వరకు ఇతను వైస్ రాయిగా ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ లార్డ్ లిట్టన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీ వరకు ఇతను వర్క్ చేశాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లార్డ్ రిపన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్థానిక ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేశాడు పంచాయతీలను మరియు మున్సిపాలిటీలను అందుకే ఇతన్ని స్థానిక స్వపరిపాలన పితామహుడు అంటారు ఓకేనా సో అందరికి ఇష్టమైన వ్యక్తి అంట ఇతను లార్డ్ రిపన్ అనేది ఫ్రెండ్లీ టైప్ అన్నట్టుగా ఓకేనా ఫ్రెండ్లీ వైస్ రాయ్ లాగా ఫ్రెండ్లీ వైస్ రాయ్ అన్నట్టుగా ఓకేనా ఇతను ఏమని పిలిచేవారు స్వపరిపాలన స్థానిక స్వపరిపాలన పితామహుడు అని ఇతను అంటారు ఎప్పటి వరకు పనిచేశాడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు ఇతను వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ లార్డ్ డఫరేన్ ఎయిటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ వరకు ఇతని కాలంలోనే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో స్థాపించడం బ స్థాపించడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ లార్డ్ లార్డ్స్ డోన్ ఎయిటీ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ వరకు వర్క్ చేశాడు లార్డ్ ఎలిగిన్ టూ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ టు ఎయిటీన్ నైంటీ నైన్ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఆ మీకు ఆర్డర్ గుర్తుండాలని మిగిలిన మధ్యలో చెప్పాను అవి అంతగా ఇంపార్టెంట్ కాదు అండ్ లార్డ్ కజన్ ఎయిటీన్ నైంటీ నైన్ టు నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ బెంగాల్ విభజన ఇతని టైంలోనే జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో నెక్స్ట్ లార్డ్ మింటో టూ 
పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల పది వరకు ఇది ఇతని పీరియడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్లే మింటో సంస్కరణలు మార్లే మింటో సంస్కరణలు ఎప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మార్లే మింటో సంస్కరణలైన మాంటింగ్ చెంస్వర్డ్ సంస్కరణలైన ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ లార్డ్ హడింగ్ టూ ఇతను నైన్టీన్ టెన్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ వరకు ఇతను తీసుకురా ఐ మీన్ రూల్ చేయడం జరిగింది ఇతని టైంలోనే బెంగాల్ విభజన రద్దు కూడా జరిగింది బెంగాల్ విభజన రద్దు అండ్ నెక్స్ట్ రాజధానిని కలకత్తా నుండి ఢిల్లీకి మార్చారండి సో అప్పటి వరకు మనకి సే మన క్యాపిటల్ ఏంటిది అన్నట్టు కలకత్తా ఇతని పీరియడ్లోనే ఢిల్లీకి మార్చడం జరిగింది ఇతని టైంలోనే హిందూ మహాసభ మదన్ మోహన్ మాలవ్య చే ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ లార్డ్ చేమ్స్ ఫర్డ్ ఇంతసేపే మనం డిస్కస్ చేసాం లార్డ్ చేమ్స్ ఫర్డ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఇతను రూల్ చేశాడు రౌలత్ యాక్ట్ ఇతని టైంలోనే తీసుకొచ్చారు జలియన్ వాలాబాగ్ ఘటన ఇతని టైంలోనే అన్నట్టు ఓకేనా సో మాంటెంగ్ చెమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది అండి మాంటెంగ్ చెమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మార్లిమెంటో సంస్కరణలు అండ్ మాంటే చెమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణలు అండ్ హోమ్ రూల్ లీగ్ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో అనిబిసెంట్ గారు మద్రాసులో స్థాపించడం జరిగింది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైమ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కూడా ప్రారంభమైంది ఎవరి టైంలో చెమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణల టైంలో అంటే చెమ్స్ ఫర్డ్ టైంలో నెక్స్ట్ లార్డ్ రీడింగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ చౌరి చౌరి ఘటన ఇతని టైంలోనే జరిగింది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం నిలిపివేయడం కూడా ఇతని టైంలోనే జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లార్డ్ ఇర్విన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ వన్ వరకు ఇతని పీరియడ్ అండి సైమన్ కమిషన్ ఇతని టైంలోనే వచ్చింది నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో అండ్ మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నైన్టీన్ థర్టీ ఇతని టైంలోనే జరిగింది దండి మార్చ్ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ఉందిగా అది కూడా అప్పుడే జరిగింది గాంధీ ఇర్వెన్ ఒడంబిక నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో కూడా ఇతనే ఉన్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ లార్డ్ విల్లింగ్టన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ టు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ మనకి కమ్యూనల్ అవార్డ్ని ఏర్పాటు చేశారు సో దాని తర్వాతనే మనకి పూనా ఒప్పందం ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండున అంబేద్కర్ మరియు గాంధీ మధ్య పూనా ఒప్పందం ఎక్కడ జరిగిందంటే ఎర్రవాడ జైల్లో జరిగింది మనకి డేట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఇతని పీరియడ్లోనే జరిగాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ లార్డ్ లిలింత్ గో నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో అదేవిధంగా విల్లింగ్టన్ టైంలో మనకు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం కూడా ఇతని టైంలోనే రావడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ భారత ప్రభుత్వ చట్టం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లార్డ్ లిలింత్ గ్లో అండ్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ క్రిప్స్ మిషన్ ఫార్టీ టూలో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కూడా ఇతని పీరియడ్లోనే అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అత్యధిక కాలం వైస్రాయిగా పని చేయడం జరిగింది సో కొన్నిసార్లు అడగచ్చు అత్యధిక కాలం వైస్రాయిగా పని చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే లార్డ్ లిలింత్ గో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లార్డ్ వేవెల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ టు ఫార్టీ సెవెన్ క్యాబినెట్ మిషన్ ఫార్టీ సిక్స్లో వచ్చింది క్లెమెంట్ యాట్లీ ద్వారా భారతదేశంలో స్వాతంత్రం గురించి ప్రకటన సో మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ జూన్ ఇరవై తేదీన జూన్ ఇరవై ఐ థింక్ ఇరవై తేదీన మనకి మేము స్వాతంత్రం ఇవ్వబోతా ఉన్నామని ప్రకటించడం జరిగింది క్లెమెంట్ హాట్లీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫార్టీ సెవెన్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ బ్రిటిష్ ఇండియాకు చిత్త చివరి వయసురాయి బ్రిటిష్ ఇండియా ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే ఫార్టీ సెవెన్ వరకు మన ఇండియా బ్రిటిష్ అండర్లో ఉంది కనుక అప్పటి వరకు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది ఇక్కడ వైస్రాయ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అని మీకు మెన్షన్ చేస్తా ఉన్నా ఓకేనా చిట్ట చివరి వయసురాయి ఎవరు లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ సో జా జూన్ మూడున మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక ప్రకారం విదేశాలు విభజించబడ్డాయి అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్టు పదిహేను భారతదేశ స్వతంత్రం స్వాతంత్రం స్వతంత్ర భారతదేశంలో మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్గా వ్యవహరించారు అంటే ఇండిపెండెంట్ ఇండియా స్వాతంత్రం వచ్చినాక మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్ గారే 
వర్క్ చేశారు ఎప్పటి వరకు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించండి నెక్స్ట్ పాయింట్లో లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ తర్వాత సి రాజగోపాలాచారి గారు భారత గవర్నర్ జనరల్గా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జూన్ ఇరవై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై జూన్ ఇరవై జనవరి ఇరవై ఐదు వరకు వ్యవహరించారు సో ఆయన ఏం ఏమ వెంటనే ఏం పోలేదు కొద్ది రోజులు ఉన్నాడు ఇక్కడ గవర్నర్ ఎందుకంటే ఆయనకు అన్ని ఇక వర్క్స్ తెలుసు కదా సో ఆ విధంగా ఉండడం జరిగింది సో మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్గా మనకి ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో లార్డ్ మౌన్ బాటన్ వన్ ఇయర్ చేశాడు ఆ తర్వాత మన భారత వ్యక్తి ఎవరు శ్రీ రాజగోపాలాచారి వ్యవహరించారు సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎప్పటి వరకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రపతి ఎప్పుడు వచ్చాడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరున అప్పటి నుండి భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి ప్రథమ పౌరుడిగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు సో చాలా మీరు ఇందులో ఒక వంద క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి వాళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్ అవి వాయిస్ రాయల యొక్క ఆర్డర్ ఓకేనా మనకు వాళ్ళు ఏమేమి చేసుకోవచ్చారు ఆ టైంలో ఏం జరిగింది మేజర్ ఇష్యూ ఏం జరిగింది ఇవన్నీ సో మీకు వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు ఏ పేపర్ తీసుకున్నా కానీ ఓ పేపర్ తీసుకోండి ఈ వీడియో పక్కన పెట్టుకోండి ఇందులో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ మీకు మీ పేపర్లో కనిపిస్తుంది ఎన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఓకే సో ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ 